Äh, ich habe gesehen, Trimax, sein Vlog ist vor zwei Stunden nicht mehr rausgekommen. Der geht nur acht Minuten. Sollen wir da mal reinschauen? Ich würde gerne seine Seite mal sehen. Wisst ihr, wie der so gekommen ist? Ähm, dann kann ich ja ein bisschen was dazu erzählen. Ich habe ja... Okay, komm. Tag. Heute ist eine Great Fight Night. Heute werde ich mich auf die Schnauze hauen. Kameramann ist dabei. Ach, die auch so ein bisschen hinter den Kulissen ein bisschen Das war unser können. Hotel auch hier. Das war unser Hotel hier. Hier. Hotel Stadia Palace. Heute ist der große Tag. Heute ist eine Great Fight Night. Heute werde ich mich auf die Schnauze hauen. Kameramann ist dabei. Ach, die auch so ein bisschen hinter den Kulissen ein bisschen filmen können. Henki Schrubbel sind auch dabei. Du bist ein bisschen aufgeregt. Oha, ihr seid sogar Gegner. Gönnt ihr einfach so zusammen langlaufen? Ja, es geht. Egal, <lacht> dass die da einfach so langlaufen. Schon sehr heftig. Wir wurden wegen Monte mit Security rübergebracht. Und Knossi war ja auch mit uns. Das trinken wir auch rein. Ja, okay, gut. Ja. Krass. Krass. Oh mein Gott. Wie krank ist das? <lacht> Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, ich hab so Bock, ne? Ja. So geil. Ich kann's nicht fassen, dass ich da unten Chef Schrohl auf die Schnauze hau. Ich bin doch einfach ein Zocker nur. Ah, moin, geht's? Hey, moin. Alles gut? Geil, das ist mir einzig, weil es jetzt Ja, das passt, glaube ich. Ich geh jetzt nochmal rum, schau uns den Ring nochmal an. Peter ist viel weniger. Geiler Ring, sehr geiler Ring. Nicht zu hart, nicht zu weit. Peter ist schön. Ich bin sehr gespannt, auch mit die ganzen... Saß hier immer schon mal vor dem Ring so oder war sogar im Ring? Macht man eins? Kämpfe ausgehen, ich gebe mein Bestes und da freue mich auf eine geile Show. Ist schon geil, die auf die Bühne steht. Das ist schon der Knall. Ja, das ist schon krass, dass wir einmal. Axel Schulz, einmal Ex-Profi. Zu sehen, ja. Und Polly, die Deutsche Legende. Hier. Wir sind gerade am Ring. Axel auch am Start. Wird sehr, sehr cool. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke dir. Tschüss. Gerne, gerne. Nachher habe ich noch zwei Kinder. <lacht> der Einlass startet gleich. Absolut krass, so viele Leute zu sehen. Wir sind über 12.000 Ticketverkäufe, was der Wahnsinn ist. In den letzten 24 Stunden ging noch mal irgendwie 3.000 weg. Also ich fand ja schon 5.000 krass, das war so das erste Ziel. Dann wurde Corona immer lockerer, dann hieß es, wir können 10.000 reinbringen. Jetzt wurde es noch mehr gelockert, jetzt können wir über 10.000. Wenn ich es richtig verstanden habe, kriegen wir auch noch einen Award, weil wir die Lanxess Arena ausverkauft haben. Ey, drinnen, wie das auch aussieht, wie viele Plätze, der Unterrang, dann die VIP-Logen, dann der Oberrang und richtig, richtig krass. Keiner kann es checken, alle, alle sind aufgeregt, selbst nur, weiß ich nicht, mein Bruder, meine Freundin, die gehen alle über die Pumpe, das ist geil. Bei mir hätte sich die auf noch ein bisschen zurück. Ich habe mehr Respekt vor dem Einlaufen, vor den Interviews, vor, der, vor dem den Award, dann, den er vergessen hat. Ach, er hat den vergessen. Stark. Die ganze Show und den ganzen Stuff. Als vor den Kampf an sich, weil da habe ich komplett Routine und ich habe so Bock zu kämpfen. Ich ärgere mich, dass ich der letzte Fight bin. Das ist natürlich auch cool. Ich will jetzt endlich, dass es soweit ist. Unfassbar geiles Event. Du läufst den Baum. Ich war so überrascht von Roma 3. Ich sage euch ehrlich, wie es ist. Also ich glaube nicht nur ich. Ey, wenn ich das so sehe, ne? Diese Schlange ging so weit nach unten und eine Schlange, noch eine weitere, ging auf der anderen Seite auch noch, sogar VIP. Der VIP, die VIP-Warteschlange war auch so, so ungefähr so lang. Das war so krass, aber ja, wir sind ja mit Monte durch ein ganz anderen, durch die Garage gekommen, mit Fahrstuhl alleine dann direkt hoch und das war's dann auch. Nö. Einfach Karlsson von Dach, Keppe. Keppe, okay. Was glaubst du, wer gewinnt den Kampf mit dir oder Max? Schwierig. Ich glaube, Max wird holen. Wer ist das Chat hier? Wer ist der Brie? Schwierige Frage, Digga. Ich glaube aber, Max hat die Nase vorne. Max ist auf jeden Fall der klare Favorit hier, ne? Aber irgendwie mein Bauchgefühl sagt, dass Mickey das trotzdem holt. Sind die nicht alle. Ah, das Revi. Sind die nicht alle. Digga, der kommt mir hier bekannt vor, bist du? Klare Favorit hier, ne? Aber irgendwie. Der kommt mir ein bisschen bekannt vor. Der ist Safe-Streamer oder sowas, ne, Chat? Ah, Papa Platte. Ah, ja, okay. Auch Gefühl sagt, dass Mickey das trotzdem holt. Ich weiß, wir das gewinnen. Ja, natürlich, Max. Ich habe 10.000 auf ihn gewettet. Was ist das für eine Frage? Max oder Mickey? Auf Max. Auf Max. Aber wohl praktisch. <lacht> ich glaube tatsächlich, Max. Da wird ein richtiger Hammer kommen. Ich glaube, Mickey ist stark, aber ich glaube, du wirst es schon machen, glaube ich. Danke. Digga, was wir mit Dings gemacht haben. Boah, was wir mit diesem Tom Supreme gemacht haben. Als wir da in der Bar saßen. Boah, der Arme, Digga, Walla. Das war so bodenlos. Ein Wunder, dass er nächsten Tag seine Kamera noch bedienen konnte.
Fan von der Technik, wie du boxst, ja. bist du von allen, also nicht nur hier, auch von allen anderen, mhm. technisch stärkste Boxer. Danke, danke, danke. Trimax weit vorne, aber über die Dauer. Wenn Mickey den Dingern ausweicht, wird es Trimax viel Kraft kosten. Ich bin mir sehr sicher, dass Trimax gewinnen wird. Das ist ein richtiger Brecher und Tier und wenn der eine sitzt, dann äh, liegt Mickey. Ich glaube tatsächlich an Mickey. Ich glaube, dass Mickey gewinnt, einfach nur weil so viele gegen ihn sind. Ich denke, Trimax gewinnt. Ja? Ja, ja. Ich hoffe, dass Mickey gewinnt. Trimax, sehr, sehr, sehr gutes Ding, aber Mickey wird... Huch. Huch, da bin ich auch. Das machen wir nicht. Und würdest du Max auch besiegen? Er hätte mich auch nicht besiegen. Ich glaube nicht. Aber ich glaube, wenn eine Faust von mir mit einer Faust von Max kollidiert, gibt es eine Druckwelle, die die ganze Langsys Arena erschüttert. Und das wäre natürlich kontraproduktiv auch für die Zuschauer. Ne? Würdest du Max auch besiegen? Ja, aber nicht im Boxen. Schwanzvergleich. Würdest du Max auch besiegen? Nee. Es sei denn, er wird, also wenn die Gewichtsklasse ungefähr gleich wird. Das Gewicht ist eine entscheidende Rolle. Guck mal, ich wiege ich wieg 82. Das ist vom, vom Gewichtsunterschied ganz krank. Aber ich besiege den Fortnite. Kein Fall. Auf gar keinen Fall. Also never. Ich bin so krass geworden. Würdest du Mickey auch rasieren? Digga, Mickey würde mich mit und mit, äh, Ja, genau. Perfekt. Würdest du Charles auch K.O. machen? Nein, Digga, ich habe von ihm auch eine Schelle bekommen, die mich fast K.O. gemacht hat, als er im Long. Würdest du Max auch K.O. schlagen? Ich persönlich ja. ich bin echt kein guter Boxer. Ich habe größten Respekt vor allen, die das machen. Ich habe die Vorbereitung mitbekommen. Da bin ich raus. War nur Spaß natürlich. Nein. Und würdest du ihn auch K.O. schlagen, beziehungsweise gegen Max gewinnen? Also ich bin zwar gerade am trainieren, aber ich glaube, es wird schwierig. Würdest du Max besiegen? Natürlich. Ja. Würdest du Max besiegen? Äh, nee. Nein. Definitiv nicht. Würdest du Mickey K.O. schlagen? Nein. Nein. Ich, bin, ich bin Zocker, Alter. Ich mach gar nichts. Würdest du auch Trimax umhauen? Nein, nein, nein. Der ist Und eine Runde. Masse. Würdest du Mickey auch K.O. schlagen? Ob ich Mickey K.O. schlagen würde? Ja. ja wenn ich 10.000 Minus habe, dann schlage ich ihn K.O. Da habe ich auch gelacht darüber. <lacht> uh, habe ich voll vergessen. Ich dachte, ich lache jetzt nochmal drüber. Willst du Mickey Schikau schlagen? Definitiv. Ja. Nein, er hat's mit reingemacht. Mickey, es tut mir leid. Es tut mir leid. Guck dir nochmal an. <lacht> Aber ich liebe ihn, deswegen geht's nicht. Wenn es nicht läuft. Scheiße. Ich ihn einfach in die Eier, Digga. Das Schlimme ist, guck mal bitte, wie ich das gesagt habe, Mann, als ob es nichts anderes auf der Welt gibt. Willst du Mickey Schikau schlagen? Definitiv. Ich lache nicht mal, ich grinse nicht mal, ich meine das vollkommen, über, vollkommen überzeugend. Ja. Ja. Aber ich liebe ihn, deswegen geht's nicht. Wenn es nicht läuft, krieg ihn einfach in die Eier, Digga. Ich gebe ihn einfach in die Eierboxer, Digga. Ja, 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 ja. Ey, das ist also krass, ne? Schatz mit Bulldozer Ding. Ja, und dann ja. drauf. Und dann hab ich auch. Voll auf deine Deck, Digga, du hattest ja. Deckung oben. Ich hab trotzdem einfach durchgezogen. Ja, aber gut. Ich kann das sogar geil. Ja. Ja. Dann machen wir richtig nochmal ja. das so, okay? Ja, hey, Miki hat wirklich sehr, 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 sehr. Und das, ich, ich habe euch auch gesagt, Chat, ne? Wenn. Also ich habe ja gesagt, er hat ein richtiges Herz und das hat er bewiesen. Weil Trimax hat ihm so eine. Ähm, Kanonenschläge ins Gesicht gegeben. Und der hat trotzdem weitergemacht. Mickey hat auch den Boxautomaten spielen können. Lass mal diesen Boxautomaten. Dieser Boxautomat ist der größte Schnack, den es gibt. Ich sag euch ehrlich, wie es ist. Ich habe einmal gegen diesen Boxautomat geschlagen. Dieser ganze Automat hat vibriert. Komplett der Automat. Der ist so gefühlt gegangen. Da stand irgendwie 900. Lass mal diesen Boxautomaten. Ich sag euch ehrlich, wie es ist. Das ist Schnack. Das ist mehr Technik. Du musst irgendwie genau irgendwie unten treffen, damit er noch mehr... Keine Ahnung. Da ging zwar viel in die Deckung, aber die hatten so Bums, Alter. Ja, ja, eben. Die haben einfach durch die ja. ganzen Riesen ja. geschleudert. Umatra, Vlesk war ja Wahnsinn. Also das war ja so, so geil. Safe. So viele Leute haben mehr gesagt, dass Vlesk gewinnt. Ich habe auf Sparring gegen Umatra ich wusste, was er drauf hat. Aber dass er so Gas gibt und das Tempo hält, sogar mit einem Knockdown, obwohl die beide relativ leicht waren, ultra geil. Du bist ja zum Team. Weil du ein Waldoger bist. Ja, ich bin Gletscheroger. Ich mag es am liebsten kalt und hoch in den Bergen. Alpenmann. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Vom Gewicht her wird er mit mir passen. Kroko. Unwichtig. Ey, Walla, das ist nicht schön, sowas. Wenn einer weniger klaut hat, dann ist er nicht unwichtig. Das ist, Walla, lasst uns das nicht machen. Ich sag euch ehrlich, wie es ist. Ich habe dort ein paar Leute getroffen. Guck mal, ich sag euch mal. Ich habe dort ein paar Leute getroffen, ähm, die mich einfach so komplett ignoriert haben. Komplett ignoriert haben. Ich saß neben Monte, die haben nicht mal, nicht, nicht mal zu mir geschielt. Und die saßen, die standen vor Monte und haben mit ihm geredet. Die haben nicht, voila, nicht mal, nicht mal zu mir geschielt. Obwohl die vor mir waren. Digga, jetzt kriege ich Instagram-DNs. Hey, Bro, hab dich gar nicht erkannt. 
was geht ab, äh, können wir mal was zusammen machen. Leute mit 100, 200.000 Insta-Followern, äh, deren Namen ich natürlich nicht nenne, aber falls jemand das hier weiß, die können sich angesprochen fühlen. Ich habe den nicht zurückgeschrieben. Ich habe den gar nicht zurückgeschrieben. Alleine aus Respekt zu, zu, äh, zu den Leuten, denen du Hallo sagst, die um ihn herum, zu denen sagt man auch Hallo. So, mein, mein, mein Ding da. Und mir scheißegal, wer du bist, wie viele, wie viele, wie viele äh, Follower du hast oder sonst irgendwas. Ich sag euch ehrlich, wie es ist, Wallah, vielleicht habt ihr das in meinem Vlog geredet, ich habe diese Leute zuerst mal kennengelernt, das sind alles so Giganten. Tanzverbot, Revi, Amar, ähm, wer war noch dabei? Petro Lombardi, ähm, mit der, einer der bekanntesten allgemein in Deutschland überhaupt, Petro Lombardi. Ich habe mit denen geredet, als ob ich dich schon ewig kenne. Ich habe einfach so, wie ich bin, immer geredet. Nix eingeschichtet, mein Geschichte hat gar nichts. Ich schwöre alle, Kollege, mir scheißegal. Dieser Mensch ist ein Mensch. Mir ist scheißegal, Wallah, ich rede ganz normal so. Ich sag, was geht hier, äh, Carsten, ey, ich sag, oh, Props an Elotrix. Dieser Typ, sehr, 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 sehr sympathisch. Wirklich. Also, äh, den habe ich äh, sehr gerne gemacht. F äh, Flying Uwe, habe ich auch kennengelernt. Ähm, äh, wen noch? Moment. Äh, wen noch, Chat, ihr wisst doch. Mehdi, ja klar, Mehdi kenne ich ja schon länger. Sascha, Chat, ich habe mit Sascha, mit unsympathisch, ich habe mit dem geredet, als ob wir uns schon äh, äh, jahrelang kennen. Mit Knossi genauso. Knossi hat fünfmal sechs Jahre zu mir gesagt, er guckt mich an. Ja, jetzt sehen wir uns endlich. Ja, geil, du bist da. Ja, du bist da, Junge. So, versteht ihr? Oder, ähm, äh, wie heißt das? Äh, wen noch, Chat? Standardskill. Standardskill, der Bre, der war auch richtig cool drauf. Das ist einfach so gefühlt Junge von der Straße, so wie ich. Äh, Tom. <lacht> Der kommt in die Bar rein. Hört mal zu. Skurros, genau richtig. Ey, die ist sehr gehen alle. Aber auf jeden Fall, der kommt in die Bar rein. Er setzt sich so hin und, und Monte sagt so zu, zu Petro, ey, verarsch ich mal. Sag mal so, du willst nicht ficken, dies, das. Und dann kommt so und Tom zieht sich so aus, richtig froh, ne? Und dann sagt er so zu ihm so, äh, so was geht. Und, und, und Dings guckt ihn so an. Dings guckt äh, äh, Tom so an. Er sagt so, was bei mir geht? Ich werde dich gleich ficken. So richtig ernst. Und er sagt so, hä, hey, Digga, was? Digga, was habe ich gemacht? Und dann konnten nicht mal, alle, alle haben dann gelacht. Der hat sich so gefreut, der Tom am Ende. Der Arme, er dachte jetzt, Digga, ich muss direkt los. Er wollte am liebsten direkt durchs Fenster. Der Arme, Digga, ich sag euch ehrlich, wie es ist. Oh Mann, ey. Ähm, äh, genau, Haptic Rush, sehr lieber. Auch Haptic Rush, sehr, sehr lieber, wirklich. Äh, ähm, Danny, Eli habe ich nicht kennengelernt tatsächlich, er stand so fünf Meter vor mir, aber ich wollte jetzt nicht so auf Krampf hingehen und Dings, wisst ihr was ich meine ich war jetzt, äh, es war jetzt niemand wo ich äh, mit, mit, also niemand neben ihm wo ich Hallo sage Orange habe ich auch kurz kennengelernt, er hat gesagt so ja, äh, äh, äh wie heißt das, äh, schön dich auch mal kennenzulernen, viele haben gesagt und ich sag euch ehrlich wie es ist Wallah, ich war komplett schock ich war kaum, wie ich Trimax kennengelernt, kennengelernt habe. Ja, ich sage euch gleich, wie ich Trimax kennengelernt habe. So hat er geredet, aber okay. <lacht> Hört zu, Chat. Ähm, äh, was wollte ich sagen? Wo war ich stehen geblieben? Ah, Scheibenkleister. Was habe ich gerade gesagt, bevor ich äh, über Trimax geredet habe? Was habe ich gesagt? Ich war schockiert. Wallah, ich war komplett schockiert. Ich dachte, ich gehe jetzt rein, so an Montys Seite. Die Leute werden alle, Monte, Monte. Und die sind auch richtig abgegangen, ne? Man hat gemerkt, Chat, als Monte in die Halle reingekommen ist, er hat direkt, bumm, er hat direkt Laune gemacht. Und Marc Gebauer, Marschallah, bester Mann, ehrlich, der hat so mit uns, wir haben so fast so mäßig zusammengebrochen, der hat äh, auch äh, Schluck genommen, als dann äh, die Zeit war zum Trinken. Ähm, Werbung? Okay, ich warte kurz. Wo war ich stehen geblieben, Chat? Was war das Letzte? Marc Gebauer. Ah, genau, richtig. Sehr, 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 sehr netter. Sehr, sehr netter. Der Bre hat auch gesagt, ah, oh, ich kenne dich aus äh, Monty's Story. Ich dachte mir so, es war ein Schock für mich. Aber ja, ähm, sehr, 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 sehr lieber. Ähm, auf jeden Fall, ja, ja, Marc hat auch Gas, äh, ge gefasst. Es haben so viele Leute in der Halle meinen Namen gerufen. Ich war komplett schock. 
Ich war komplett schock. Ähm, ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass mich so viele Leute erkennen und meinen Namen schreien so mäßig. Niemals. Niemals. Das war so krass. Nee, nee, die haben Abo geschrien. Die haben wirklich Abo geschrieben. So ein paar Leute haben gesagt, Julian Bam habe ich nicht kennengelernt. Äh, die haben, ein paar Leute haben so, äh, so, so gesagt, yo, Mr. Bitcoin, das war's. Aber ich sag euch ehrlich, die meisten Leute haben aus Dings einfach aus, in diesem Stadion einfach Abu, Abu. Ich dachte mir, hä? Krass, also wallah, hätte ich niemals gedacht. Aber weißt du, was ich am meisten fühlte an diesem ganzen Trip? Erzähl OG. OG, wir haben ihn mit, mit, mit reinbekommen die ganze Zeit. Wir haben ihn überall mit hingenommen. Und wir haben alles versucht. Äh, ich habe alles versucht, dass er auch mit uns bleiben kann und so. Es hat auch viel geklappt. Sammy ist ein Bre. Wie war, äh, wie war das mit Trimax Spanisch? Äh, Spanisch? Guck mal, das war so, Chat. Ich wollte gerade hoch ins Hotel mich hinlegen. Ich gehe auf einmal, ich sehe Trimax und äh, zwei Leute. Nee, sorry, Trimax, seine Freundin und zwei Leute, die ihn so im Arm getragen haben. Die sind mit mir im Fahrstuhl hochgefahren und ich war mit dem selben Fahrstuhl. Er hat gar nicht gecheckt, dass ich im Fahrstuhl bin. Er guckt so um sich, dann sieht er mich so und er so... Hey! Und dann zieht er mich so einfach, er hält mich einfach so fest. Ich so, okay. Dann, ähm, dann bin ich so, alles klar und so, ja, guter Kampf, bla 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 so. Und er hat nichts gecheckt, er hat einfach nur auf einmal angefangen, nur noch Spanisch zu reden. Das war kein Spanisch, aber es sollte Spanisch sein. Hasta, wala, la, la, casa, wala, kala, hala, wala, sa. Ist einfach so. Einfach so. Dann haben diese zwei ihn gar nicht richtig geschafft festzuhalten. Der eine die ganze Zeit. So voll am Quälen. Ich sag so zu dem Typen, geh mal weg. Ne? Also, das war bestimmt sein Bruder oder so. Ich weiß es nicht, aber keine Ahnung, wer das war. Ist auch nicht, ist auch nicht wichtig. Ich nehme ihn so, ich schieb ihn so zur Seite. Er sagt so. Er sagt so, chill mal, chill mal, nein, nein, ich mach das schon. Ich sag, alles gut. Ich nehme so Trimax seinen Arm so, drücke ihn so richtig fest an mich dran, als ob das mein Tanzpartner wäre. Und dann sind wir so gegangen. Und währenddessen, er redet die ganze Zeit irgendetwas. Hello, 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 hello. Wie findest du mein Spanisch? Wir sind dann so an der Tür angekommen. Ich sag so, ich sag dir ehrlich, wie es ist, der Boxkampf war besser. <lacht> ich <lacht> ich lege ihn so an die Tür. Ich lege ihn so an die Tür, dann nehmen die anderen zwei ihn wieder. Die waren schon in seinem, im Zimmer drinne. Und dann äh, hält er noch so die Tür auf. Die anderen wollen so zumachen. Keine Ahnung, die kannten mich vielleicht auch nicht. Die wollten mich loswerden, so gefühlt. Aber war auch nicht schlimm. Es ist, ist die, korrekt, die wollten äh, Trimax vielleicht so beschützenmäßig, weil die nicht wissen, wer ich bin. Und ich sehe jetzt auch nicht unbedingt aus wie der netteste Typ. Aber obwohl ich immer versuche zu lächeln, damit die... So, ihr wisst, wie ich meine. Auf jeden Fall... <lacht> dann hält er so die Tür auf und zeigt so auf mich. Er sagt, du, du bist ein geiler Content-Creator. Du bist ein richtiger Content-Creator, Mann. Ich liebe deine Sachen. Und ich dachte mir, Digga, hä? Ich bin im Forst im Wind. War schon cool, von ihm zu hören. Das Problem ist, er war am Sofa. Er weiß bestimmt heute nicht mehr, was er gesagt hat. Heute wird er bestimmt sagen so, nö, keine Ahnung. Hab nie gesehen den Typen. <lacht> no, auf jeden Fall. Digga, ich erzähl das Monte. Und dann sagt er mir, ach, ihr wart das. Digga, ich war kurz davor rauszugehen. Das war so laut aus dem Flur. Ich sag, ja, Bro, was soll ich machen? Er hat die ganze Zeit Spanisch geredet. Er hat die ganze Zeit Spanisch geredet. Also Spanisch. Und äh, da ist auch einer rausgekommen. Ich, ich habe die reingemacht, die sind, äh, die sind Tür zu, zack, rein. Und dann bin ich wieder zurückgegangen und dann war, stand schon einer draußen. Und dann guckt er so an. Ich sag so, alles gut, da hat ein bisschen getrunken. Ich habe keinen Namen gesagt oder so. Und dann sagt er so, Trimax, ne? Ich sag, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer die sind. Da hat irgendeiner getrunken, ich hab, wir haben die, ich hab die reingeholfen, das war's. Ich wollte nicht, dass er den Namen weiß, aber anscheinend wussten später danach sowieso alle, wer das war und ja. Ähm, genau. Trimax hat gestern auf deinen Vlog reagiert. Verarsch mich nicht. Das hat er nicht gemacht. Der hat meinen Vlog gesehen? Nein. Nee, Monte, Monte hat, glaube ich, Tom sein gesehen. Also ich hätte gerne gesehen, wie er drauf reagiert hätte. So, weil, weil er... Äh, guck mal, Chat, ihr müsst, euch, ihr müsst euch eine Sache vorstellen. Ich sag nur ganz kurz, ich will keinen Real-Talk-Action machen. Ja, nee. Äh, ihr müsst nur wissen, dass ich... Ähm, nicht viele YouTuber kennen, das wisst ihr ganz genau. Ihr wisst ganz genau, ich kenne sehr wenig YouTuber. 
sehr, sehr wenig YouTuber. Ich wusste nicht, auch nicht gerade, ich weiß ja nicht, dieser Papa Platte, ich weiß nur seinen Namen. Krass, hat man überall schon gehört, aber ich wusste nicht mal, wie der aussieht. So, Jani, den hier kenne ich auch nicht. Achso, ich sage, auf jeden Fall, ähm, und diese YouTuber dann, die ich kenne, so Trimax, ey, ich danke dir vom Herzen, alle Eiser, alle Eiser mir, vielen, vielen Dank. So Trimax oder so, ähm, die kenne ich ja schon, Digga, Clash Royal. Clash Royal. So, versteht ihr, was ich meine? Und dann ist klar so, dass man sich wundert, so, auf einmal gucken die, äh, ja, krass. Ähm, er hat nicht gesagt, dass du ihn hochgetragen hast oder so, hat er safe vergessen. Ihr seht hier, <lacht> aber es war wirklich so, Clash Royal wie, wie sonst. Ja, Clash Royal. Ich dachte, man spricht das A am Ende nicht mit. Oder soll ich Clash Royal sagen? Clash Royal jetzt im Kino. Heißt es nicht Clash Royal? Digga. Ähm, Übersetzer. So, Englisch. Roy, Royale. Royal. 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 Ja. Yeah. Royal. 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 Okay, das ist ein anderes Wort. Royal ist königlich, habe ich anscheinend. Also Royal ist königlich, königlich und Royal ist auch königlich. Man kann beides machen. Was wollt ihr jetzt? Wer, wer will mich nochmal aus, auslachen? Hä? Trotzdem anders betont. Tja, ich nenne es jetzt nur noch Royal. Also auf jeden Fall... Machen wir kurz hier weiter und dann gucken wir uns mal kurz die VOD an. Ey, ich sag euch eine Sache. Es ist mir auszusehen, was bei Monte im Zimmer passiert. Bitte tut mir einen Gefallen, die abonniert mich nicht danach. Ich habe gesagt zu Wort, ich will das nicht mit reinhaben. Aber das Problem ist, ich habe ihn mit reingenommen, wo er mit seiner Bademantel und so da war. Also mit seinem Handtuch und Minirock gefühlt. Nein, habe ich nicht. Das war er. Er hat das gemacht. Alex, was machst du da? Ich bereite den Mantel vor. <lacht> Von der Seite machen wir so Test halber, Niki. Die Technik, die Technik ist wichtig. Ja, die, die Technik. Technik ist schneller, schneller, schneller. So ist ja, so gut, ist gut, so ist gut. Ja, ja, sehr, so, so gefällt mir das. <lacht> gut, dann sehen wir uns gleich. Ja, wir kommen auch gleich wirken. Walla, ich sag euch ehrlich, wie es ist. Er boxt so viel besser als in seinen Sparrings. Ich glaube einfach, er hat uns alle auf den Arm genommen und dann hat er so sein, sein Können ausgepackt. Wer, wer, der in Grün ist, der hier ist Trimax, sein Bruder? Der hier ist Trimax, sein Bruder? Dann war er das nicht, der mit auf, auf dem Zimmer gebracht hat. Das war ein, ein kleiner mit langen Haaren und langen Bart. Boah, er denkt sich so gerade. Ich muss jetzt da hoch. Ah, Management von ihm. Ja, okay, das haben wir alles gesehen. Äh, ey! Das ist meine Vlog-Kamera hier. Guck mal links, Chat. Mein, meine dicke Hand. Und da hat, mir, da hat Monte mir, mir den Mittelfinger gezeigt. <lacht> Aber sei, also ehrlich, äh, sei ihm gegönnt auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Uh, Togo. Wir machen mal unser Standardkommentar. Togo oder Korall, aber das war jetzt wirklich sehr, sehr Togo. Togo ist so die Endstufe. Korall ist so, ja, Korall kann man machen, aber Togo ist wirklich, wenn man was richtig krass gefällt, dann ist es sehr Togo. Wir sind nicht irgendeine Fam, wir sind Viva la Cartel. OG's Platz, Freddy May wieder am Bell. Die Ehre und der Stolz und Frank sind mal wieder sehr gekränkt. Der OG angeblich krass, want the peer, want the da. 